ಸೊ ಈ ಗಿವನ್ ಆರ್ಥೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಒಂದು ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಇಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ತಳಗಡೆ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಎಂ ಎಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಜೆಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೈನ್ ಸೊ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಮ್ ತಗೊತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚಾಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದು ಆಂಗಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಡೆದು ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಬನ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಎಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್ ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಎನೇಬಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಇದೆ ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್
so this will be the isometric view of this given okay one is to one scale is there if in case new isometric scale cannot not made the entire sketch and select my sketch and select my email next to will be able to scale and either so isometric scale will factor 0 0.816 so click on 0 0.816 next move my exactly point my click my so 0 0.816 isometric scale convert again 